にちは夏美です今回の Vlog はあの私オタクをやらせてもらっておりまして、はい、あのビッグエンジェルというねおデブアイドルさんのライブに行った日の1日の Vlog ですライブが新宿でございまして普段引きこもっておりますので同棲都内に出るのであれば普通に考えて水族館に行くしかないっしょと思うわけですよ、はい、でねどこに行こうかなって悩んで久々にサンシャインかなと思いまして水族館はライブが終わっていくのが落ち着いていけるしいいかなと思ったんですがサンシャイン水族館でね行ったことある方はご存知だと思いますがめちゃくちゃ混むんですよねゆっくりね見れる水族館ではないです本当にね混雑している水族館なんですなので朝市で並んで入った方がいいだろうと判断をいたしまして水族館からのおたかつの流れで行くと決めましたはいそんなわけでしてただいまサンシャイン水族館に向かっておりますあのこちらのエレベーターを上がると水族館に近づきますサンシャイン水族館はあのかなり久しぶりですね2年ぶりぐらいかなサンシャイン水族館すごく好きなので毎回年パスを買おうか迷うんですよオープンより早く入りますしねだけど混んでいる水族館なので毎回躊躇してしまっていますえ到着いたしまして入場待ちをしておりますが結構早く着いたんですがもう列はできていますねクラゲの展示が新しくなってからまだ行ってなかったので楽しみにしていますさあそれでは一緒に中に入っていきましょうお口がストローのようになっている赤いお魚はサギフエというんですがその後ろにね不思議な形の口をしたお魚この子ご存知ですかゾウギンザメって言いますとってもね謎の多いお魚ですがサンシャインでは国内初孵化に成功していますこちらと海遊館の2巻でしか見れないとっても珍しいお魚ですさあそしてずっと来たかったクラゲ空間にもやってきました2020年の7月にオープンしていますなかなかね来れなかったんですよね来たかったんですけれどもはい約1 4メートルの水槽の中にとってもね優雅に水クラゲが泳いでいますクラゲの展示をこう綺麗にあの幻想的に見せる水族館って増えましたよねはい、クラゲスクリーンではゆらゆらと動く触手が絡まりそうだなとか思いながら見ていましたどれか絡まってんじゃねえのかなって思うんですけどねどうなんですかねとっても美しいですねさあそしてマンボウさんもいらっしゃいました前に来た時にいらっしゃらなくて確かこちらにはトラフザメさんが入っていらっしゃったかなと思いますマンボウは尾びれがなくあまりね泳ぎの上手ではない印象のあるお魚ですが本気を出すと結構早いんですよはいフグの仲間のお魚ですさあそして天空のペンギンでねこちらができた時かなり話題になりましたよねサンシャインは都市型高層水族館で都会の空をプールにしちゃって飛ぶことができないペンギンがまるで空を飛んでいるかのように見えるのがとってもいいですねさあそしてこちらは草原のペンギンですのんびりまったりなさっていますね胸に1本のラインがある模様があるのでこの子たちはケープペンギンと言います水族館ではね繁殖に成功していますが自然界では絶滅の危機です鳥のお尻ってね可愛い,いですよね下からね拝見させていただいておりますすいません失礼いたしますさ
さあそしてサンシャイン限定のタリーズあまたこいつタリーズ来てるよって感じなんですがあのー、アクアリウムココアの模様はラブカでしたはいそしてトレーディングカードはデメニギス生きたデメニギスマジ会いたいっすね可愛いっすよねデメニギスってパンケーキはとっても美味しかったですそして消えゆくラブカを見ながらココアを飲みましたサンシャイン水族館にはアシカとオタリアがいるんですが結構似てるので見分けにくくないですかトドとオットセイとかもね見分け難しいですよねこうやって写真で見比べるとオタリアの方が鼻先が短くて顔に丸みがあるんだなっていうのがわかりますねあとアシカの方が耳がちょっと長いのかなはいでは問題ですこの子はアシカオタリアどちらでしょうかはい、正解は少しね、この細身のあるお顔なのでこの子はアシカだと思いますまだね、あどけない表情をしてますねあの、まだ子供みたいですであのお魚をもらっていたんですけどあの食べるのがあまり上手じゃないのかなと思ったんですがこれ遊んでるんですよねきっと結構ね長い間お魚でね遊んでいましたすごくね可愛かったですサンシャイン水族館を出ましてハーブ専門店で少し甘みのあるお茶が欲しかったのでブルーツ系のハーブティーを購入しましたそして推しにプレゼントをするお菓子を大量に購入しました最初ね甘い可愛いお菓子をそらえようかと思ったんですけどあの私の推しはしょっぱい系のお菓子の方がきっと好きなんですよなのでいろいろ買い足しをして新宿駅高島屋方面に来ていますあのライブ会場が分かっていなくて新宿南口という記憶だけであの迷っていたんですが調べたら全然違うところにいることが判明しましたでライブのスタート時間は覚えていてまだあの1時間前だったので全然余裕だなと思っていたんですけどあの会場に入ることはもうできるようになっていてあやばい入らないとと思って今焦って向かっているところです。すごく混雑する駅なんですけども、私あの渋谷よりかは新宿の方が好きです。渋谷はね、どうしてもね、うん、なんか苦手。ライブはキースタジオというところでありました無事参戦することができました私は CD 付きのチケットを購入いのりちゃんの卒業悲しいけれども今後のいのりちゃんとビッグエンジェルがどんどん活躍できますように応援していますでは今日の絵日記を書いていきますかなり久々のサンシャイン水族館ビルの屋上にあるので空を飛んでいるかのように見えるペンギンの展示は本当にいいですねペンギンの泳いでいるお腹側は本当可愛いですそして体の大きなユニークなお顔のマンボウさんですが実は寄生虫だらけってご存知でしたかサンシャイン水族館は池袋駅から徒歩10分とかなり近くて行きやすい場所にありますクラゲたちが優雅に漂うクラゲスクリーンも綺麗でした
そして私のメインは何よりもビッグエンジェルのライブ私はエリピオちゃん推しなんですけどももうねあの尊すぎますね出てきた瞬間に毎回号泣でございますビッグエンジェルの曲はとっても可愛くて元気になれるのでまだね見たことない方 YouTube にもライブ映像がアップされているのでぜひぜひご覧くださいダンスもね可愛くておすすめです以上私の休日の過ごし方でしたが今回の Vlog はいかがだったでしょうか次回はどこに行こうかな。<音楽>